எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து ஸ்பியர்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஹேவிங் த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் பிளஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபார் அ கிரேட் சர்க்கிள் ஃபைன் இட்ஸ் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பியர் ஈக்வேஷனும் பிளேன் ஈக்வேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஸோ அந்த சர்க்கிள் எப்படி இருக்கு கிரேட் சர்க்கிளா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஸ்பியருடைய சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பாருங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஸ்பியர் ஈக்வேஷனை வந்து எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் பிளேன் ஈக்வேஷனை பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ ஸ்பியர் பாசிங் த்ரூ எ கிவன் சர்க்கிள் அந்த டாபிக்கில் நம்ம வந்து இப்படி தான் படிச்சிருக்கோம் எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ அப்போ எனி ஸ்பியர் கண்டெய்னிங் த கிவன் சர்க்கிள்னா எஸ் ப்ளஸ் லேம்டா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்புறம் எஸ் ஸ்பியர் ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பியில் வந்து பிளேன் ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த லேம்டாவை வந்து நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாம் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை கடைசியாக எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் மைனஸ் டூ லேம்டா ஒய் ப்ளஸ் டூ லேம்டா இசட் இது மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் லேம்டான்னு வரும் இந்த இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பியர் ஈக்வேஷனா இந்த ஸ்பியர் ஈக்வேஷனோட ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் அதை கம்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கலாம் யூ வி டபிள்யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஜென்ரல் ஈக்வேஷனோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வி ஒய் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இசட் ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூ வி டபிள்யூ வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸோட கபிஷன்ட் லேம்டா ஓகேங்களா இதில் இருந்து யூவோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் லேம்டா பை டூன்னு அதுக்கப்புறம் டூ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒயோட கெஃபிஷியன்ட் வந்து நமக்கு மைனஸ் டூ லேம்டா இதில் இருந்து வியோட வேல்யூ நமக்கு லேம்டான்னு கிடைக்கிது அண்ட் அடுத்து டபிள்யூ டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட கெஃபிஷியன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ லேம்டா நமக்கு வந்து டபிள்யூ இதில் இருந்து லேம்டான்னு கிடைக்கிது ஸோ நம்மளுடைய சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் யூ மைனஸ் வி மைனஸ் டபிள்யூ ஸோ அப்போது இந்த யூ வி டபிள்யூ வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கிப் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் லேம்டா பை டூ மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் லேம்டான்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க கிவன் சர்க்கிள் வந்து கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியரும் சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிளும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் வந்து அந்த பிளேனில் லையாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த நம்ம சென்டர் கண்டுபிடிச்சதை வந்து இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் அந்த பிளேன் ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லேம்டாவோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் சென்டர் இதுதான் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஸோ மைனஸ் லேம்டா பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் லேம்டா இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு ப்ளஸ் டூ லேம்டான்னு வரும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ இன்டூ இசட் இசட் இடத்துல மைனஸ் லேம்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ லேம்டான் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எடுக்கும் போது நமக்கு இந்த ஈக்வேஷன் வருமா அதுக்கு இதில் இருந்து நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா
ஓகேங்களா equation of sphere கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கல்ல இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்பியர் இக்குவேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியரும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் டென் பை நைன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இந்த லேம்டாவோட வேல்யூவை வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் இங்க போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர்ல அந்த லேம்டா வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் கிடைச்சிரும் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் வந்து ஃபார்ம்லா நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடைச்சிரும் சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை வந்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அண்ட் லேம்டாவோட வேல்யூ நம்ம மைனஸ் டென் பை நைன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் கிடைச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மைனஸ் லேம்டா இங்கே வந்து லேம்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் டென் பை நைன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு பாருங்க இங்கே இந்த இடத்துல நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் லேம்டா இங்கே வந்து நம்ம வேல்யூ மைனஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கா லேம்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் டென் பை நைன் போடுங்க அப்புறம் இங்கே டூ ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ்ன்னு வரும் அப்புறம் டூ டென்னு கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபைவ் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை நைன் ஸோ அதுதான் நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி மைனஸ் லேம்டா எடுத்துக்கோங்க அடுத்த அடுத்த வேல்யூ மைனஸ் லேம்டா இங்கே வந்து மைனஸ் டென் பை நைன் இருக்குது அப்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் டென் பை நைன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் லேம்டா இங்கேயும் மைனஸ் டென் பை நைன் இருக்குது அப்போது ப்ளஸ் டென் பை நைனுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் அடுத்தது வந்து ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரூட் ஆஃப் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய யூவி டபிள்யூ ஸோ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேடியஸும் கிடைச்சிரும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஸோ ஃபைவ் பை நைனை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் இங்கே டென் பை நைனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் இங்கே டென் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி ஒன் ஓகேங்களா மைனஸ் நம்மளுடைய கான்ஸ்டன்ட் டியோட வேல்யூ ஸ்பியர் இக்குவேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இக்குவேஷனில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே வந்து மைனஸ் டென் பை நைன் இருக்குது ஸோ அப்போது மைனஸ் டென்னு இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் ஸோ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபைவ் பை நைனுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால நம்ம மைனஸ் டி இடத்துல ஃபைவ் பை நைன் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ்னு நமக்கு ரேடியஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ரேடியஸ் ஸோ சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியரு அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கொஷினில் வந்து ஃபைண்ட் தி இக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்ததால் நம்ம சென்டரும் ரேடியஸும் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை நமக்கு ஃபைன் தி இக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சொல்யூஷன் வந்து இங்கேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் நம்ம கேட்கல அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டால் போதும் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியரும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு காட்டணும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் தேங்க்யூ ஆல்